মাটির কলয়েড মাটি হল মাটির সবচেয়ে সক্রিয় অংশ এবং মূলত একটি মাটির ভৌত ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে অজৈব কলয়েড ক্লে খনিজ জলপূর্ণ অক্সাইড সাধারণত মাটির কলয়েডের বাল্ক তৈরি করে কলয়েড কণা এর মাপ শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য এক মেমি এর কম এবং কণা সহ কাদামাটি ভগ্নাংশ এর আকার শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য দুই মিলিমিটার এর কম অতএব সব ক্লে খনিজ কঠোরভাবে আঠালো হয় না অত্যন্ত পচনশীল জৈব পদার্থযুক্ত জৈব কলোরাইডকে সাধারণত বলা হয় হিউমাস প্রতি একক ওজনে জৈব অজৈব কলয়েডের তুলনায় রাসায়নিকভাবে অধিক প্রতিক্রিয়াশীল এবং সাধারণত মাটির বৈশিষ্ট্যের উপর বৃহৎ প্রভাব রয়েছে হিউমাস হল নিরাকার এবং তার শারীরিক ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য ভালো সংজ্ঞায়িত করা হয় না ক্লে খনিজ যদিও কিছু নিরাকার হয় সাধারণত অচ্ছ হয় এবং সাধারণত একটি বৈশিষ্ট্য বিশিষ্ট রাসায়নিক ও শারীরিক কনফিগারেশন আছে অজৈব এবং জৈব উভয় কলয়ের ঘনিষ্ঠভাবে অন্যান্য মাটির কঠিন বস্তুর সঙ্গে মিশ্রিত করা হয় এইভাবে মাটির কঠিন বস্তুর বাল্ক মূলত জড়ো হয় এবং মাটি এর সংখ্যাগরিষ্ঠ দৈহিক ও রাসায়নিক চরিত্র হল কলয়েডের উপস্থিতির ফলাফল মাটির কলয়েডের বৈশিষ্ট্য আকার অত্যন্ত ছোট আকার এবং কলয়েডের মতো আচরণের কারণে মাটির ক্লে এবং হিউমাস কণাকে সম্মিলিতভাবে কলয়েডাল ভগ্নাংশ হিসেবে উল্লেখ করা হয় সাধারণ আলো মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখার জন্য তারা খুব ছোট এদের শুধুমাত্র একটি ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দৃশ্যমান করা যেতে পারে যদি কণার ব্যাস এক মাইক্রোমিটার চেয়ে কম হয় তাহলে তারা কলয়েড হিসাবে আচরণ করে যদিও কিছু মাটি বিজ্ঞানীরা কাকতালীয়ভাবে ক্লে এর সংজ্ঞার সঙ্গে কলয়েডাল ভগ্নাংশের উপরের সীমানা চিহ্নিত করতে দুই মাইক্রোমিটার পর্যন্ত বিবেচনা করে পৃষ্ঠতল কণার ছোট সাইজ হল মাটির প্রদত্ত ভর বৃহত্তর পৃষ্ঠতল পরিশোষণ অনুঘটন বৃষ্টিপাত মাইক্রোরিয়াল উপনিবেশ স্থাপন এবং অন্যান্য পৃষ্ঠ ঘটনাবলীর জন্য উন্মুক্ত হয় তাদের ছোট আকারের কারণে সব আকারের কলয়েড প্রতি একক ভরের জন্য বাহিরে পৃষ্ঠতল উন্মুক্ত করে ইহা একই ভরের বালুকণার চেয়ে এক হাজার গুণ বেশি পৃষ্ঠতল প্রদর্শন করে ক্রিস্টাল ইউনিটের মতো কিছু সিলিকেট এটেল তাদের প্লেট স্তরের মধ্যে ব্যাপক অভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠতল দখল করে থাকে শুধুমাত্র বাহ্যিক পৃষ্ঠতলের সঙ্গে মাটির কলয়েড এবং মোট ভূপৃষ্ঠতলের রেঞ্জ হল দশ বর্গমিটার যা ক্লে এর ব্যাপক অভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠতলের জন্য এর রেঞ্জ হল চারশো বর্গমিটার পৃষ্ঠতল চার্জ মাটির কলয়েডের বহিরাগত এবং অভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠতল ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক ইলেকট্রোস্ট্যাটিক চার্জ বহন করে সকল মাটির সকল কলয়েড এবং ইলেকট্রো নেগেটিভ চার্জের প্রাধান্য থাকে যদিও খুব অ্যাসিড মাটির কিছু মিনারেল কলয়েডের নেট ইলেকট্রো পজিটিভ চার্জ আছে পৃষ্ঠচার্জের পরিমাণ এবং উৎপত্তি ব্যাপকভাবে বিভিন্ন ধরনের কলয়েডের মধ্যে পৃথক হয় এবং কিছু ক্ষেত্রে রাসায়নিক অবস্থার পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হয় যেমন মাটির পিএইচ ক্যাটায়ন ও অ্যানোয়েন এর পরিশোষণের বিশেষ তাৎপর্য হল মাটির কলয়েডের ঋণাত্মক আধানে ধনাত্মক আয়নের আকর্ষণ প্রতিটি কলয়েড কণা আকর্ষণ করে হাজার হাজার অ্যালুমিনিয়াম ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম পটাশিয়াম হাইড্রোজেন এবং সোডিয়াম আয়ন এবং অন্যান্য ক্যাটায়নের ক্ষুদ্রতার সংখ্যা অ্যানায়ন যেমন ক্লোরাইড নাইট্রাইট ও সালফেট ও কিছু মাটির কলয়েড দ্বারা আকর্ষিত হতে পারে যাদের পৃষ্ঠতলে ধনাত্মক চার্জ আছে পানি পরিশোষণ মাটির কলয়েডের ক্যাটন ও অ্যানায়ন আকর্ষণ ছাড়াও অধিক সংখ্যক পানির অণু ধরে রাখে কলয়েডের অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থিত পৃষ্ঠের চার্জ ধনাত্মক চার্জ যুক্ত প্রান্তীয় পানির অণুকে আকর্ষণ করে ক্রিস্টাল স্তরের মধ্যে শোষিত পানি স্তরকে দূরে অগ্রসর করতে পারে মাটিকে আরও প্লাস্টিক এবং আয়তনে আরও স্ফীত করে কলয়েডের প্রচুর পানি শোষণের ফলে মাটিকে নির্মাণ কাজের জন্য অনুপযুক্ত করতে পারে 
যখন কোনো মাটির কলয়েড শুকিয়ে যায় তখন মাটির অভ্যন্তরীণ উপরিভাগের পানির সরে যায় এবং স্তরগুলো একসঙ্গে হয়ে যায় সাধারণভাবে মাটির কলয়েডের বাহ্যিক পৃষ্ঠতল বড় হয় যখন মাটি বায়ুশূন্য হয় তখন মাটির পানি ধারণ বেশি হয় যখন এই পানি গাছের গ্রহণের জন্য অনুপযোগী হয় তখন ইহা অনুজীবের বেঁচে থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বিশেষ করে ব্যাকটেরিয়া 